సో ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న టాపిక్స్ అన్నీ కూడా అంటే జీరో జీరో దగ్గర నుంచి జీరో నైన్ వరకు ఏవైతే టాపిక్స్ మాట్లాడామో వాటిని ఎలా వాడాలి ఎలా యూజ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం హాయ్ ఎవరి వన్ హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సేఫ్ అండ్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హూ ఇస్ దిస్ ఫకిన్ ఏరియా వెల్ ఐమ్ స్టీవెన్ వే ప్రసన్ అండ్ ఐ లవ్ ఫిల్ మేకింగ్ హవ్ బీన్ లర్నింగ్ ఇట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ద నాలెడ్ విచ్ హవ్ బీన్ లర్నింగ్ సో కమ్ జాయిన్ మీ లెస్ లర్న్ అండ్ గ్రో టుగెదర్ నేను వాట్సాప్ అండ్ టెక్స్టింగ్ కమ్యూనిటీ ఒక స్టార్ట్ చేశాను దాని నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ వన్ జీరో టూ డబల్ సిక్స్ సో మీరు దీన్ని టెక్స్ట్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేయొచ్చు అలానే ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే టాపిక్స్ అన్నిటి కూడా మీరు చదువుకోవాలనుకుంటే యూనో వాట్ ద ఫిల్ మేకింగ్ డాట్ కామ్ సో డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ఇస్తాను సో ఆ సైట్కి వెళ్ళి కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు ఒకవేళ వీడియో చూడలేకపోయే వాళ్ళు యూనో చదువుకోవాలనుకుంటే మన టెక్స్టింగ్ అంటే మన వాట్సాప్ లాంగ్వేజ్ జనరల్గా మనం టెక్స్టింగ్ తెలుగులో ఎలా అయితే చేస్తామో సో అదే లాంగ్వేజ్లో నేను సైట్లో పెట్టానో వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు సో ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న టాపిక్స్ అన్నీ కూడా అంటే జీరో జీరో దగ్గర నుంచి జీరో నైన్ వరకు ఏవైతే టాపిక్స్ మాట్లాడామో వాటిని ఎలా వాడాలి ఎలా యూజ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు నేను చెప్పే టాపిక్స్ అన్నిటి మీద నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను దానికి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో మీరు ఒకవేళ మీకు ఇందులో ఏదైనా డౌట్ వస్తే మీరు అందులోకి వెళ్ళేసి ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్న వీడియో చూసి మళ్ళీ చూడండి సో ఎవరైనా ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం ఇదే వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఇన్నో మీకు ఈ అప్పెచ్చర్ కానీ ఇన్నో ఈ ఐఎస్ఓ ఇవన్నీ మీకు డౌట్ ఉంటే నేను ఆల్రెడీ వాటిపైన వీడియో చేశాను సో మీరు ముందు ఆ వీడియో చూసాక ఈ వీడియో చూడండి సో మనం ముందు వీడియో రికార్డింగ్ చేసే ముందు ఏ రెజల్యూషన్లో రికార్డ్ చేసుకోవాలి అనే దాన్ని మనం ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వాలి లైక్ మీరు టెన్ ఎయిటీలో రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఫోర్ కేలనా సిక్స్ కేలనా ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం టెన్ ఎయిటీలో తీయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీ ఇది రిజల్యూషన్ మనం ముందు కెమెరా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి రిజల్యూషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టెన్ ఎయిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఫ్రేమ్ రేట్ సో మనం జనరల్గా స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ మన కెమెరాస్లో ఉంటుంది సో మీకు స్లో మోషన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రేమ్స్ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఎంత ఫ్రేమ్ రేట్ ఎంత అనుకుంటే స్టాండర్డ్గా అంటే జనరల్గా మనం షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి మాటలు కన్వర్జేషన్ షార్ట్స్ కానీ కా కామన్గా మనకు ట్వంటీ ఫోర్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ ఇలా డిజిట్స్ చాలా డీటెయిల్గా కూడా ఉంటుంది సో అవి సినిమా కెమెరాస్లో ఉంటుంది సో జనరల్గా మిర్రర్లెస్ కెమెరా కెమెరాస్ కానీ లేదంటే డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్లో మనకు ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అలా ఉంటుంది సో మనం ఫ్రేమ్ రేట్లో ట్వంటీ ఫోర్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ మీకు కెమెరా సపోర్ట్ చేస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో వైట్ బ్యాలెన్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒకవేళ మీకు వైట్ బ్యాలెన్స్ గురించి ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే ఆటో మోడ్లో పెట్టేసుకోండి సో ఆటో మోడ్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం మనకు బెటర్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది లేదు ఒకవేళ మనకు అక్యూరేట్గా కావాలనుకుంటే గ్రే కార్డ్ అలాంటివి మీరు వాడేసి కూడా మీరు నేను వైట్ బ్యాలెన్స్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ గ్రే కార్డ్ని ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది నా ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను చేశాను వైట్ బ్యాలెన్స్ మీద ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడండి మనము రెజల్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఫ్రేమ్ రేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము సో వైట్ బ్యాలెన్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం అప్పెచ్చర్ సో నేను ఇది ట్రాంగిల్ ఎక్స్పోజర్ ట్రాంగిల్ అని చెప్పాను కదా సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం అప్పెచ్చర్ తీసుకున్నాం సో మనకు తక్కువ అప్పెచ్చర్ అంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కానీ వన్ పాయింట్ ఇలా వన్ కానీ టూ కానీ ఈ లోపు ఉన్నవన్నీ కూడా మనకు యూనో సబ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మనం సెపరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అప్పెచ్చర్ ఏం చేస్తానంటే మ్యాక్సిమం లెన్స్ పైన ఎంతైతే తక్కువ అప్పెచ్చర్ ఉంటుందో లైక్ కొన్ని కొన్ని క్యామ్స్లో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కొన్ని క్యామ్స్లో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అలా ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ అప్పెచ్చర్ సో నేను మ్యాక్సిమం అప్పెచ్చర్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బెటర్ కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం నా లెన్స్ పైన ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ చెప్ ఉంది సో నేను వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు లీస్ట్గా వెళ్ళగలుగుతాను సో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇలా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏంటంటే షాలో డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్ అంటే నేను మాత్రమే ఫోకస్లో ఉంటాను బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం షటర్ స్పీడ్ సో షటర్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకు ఆల్రెడీ మనం ఫ్రేమ్ రేట్ ఎంతైతే పెట్టుకున్నామో దానికి మనం డబుల్గా పెట్టుకుంటాం రైట్ సో మనం ఇందాక ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ మీ కెమెరా ఏ సపోర్ట్ చేస్తే అది సో దానికి డబుల్ అంటే ఇక్కడ వ
ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి సో ఫ్రేమ్ రేట్ ఇప్పుడు మనం మీ కెమెరా కొన్ని కొన్ని క్యామ్ సిక్స్టీ సపోర్ట్ చేస్తుంది కొన్ని వన్ ట్వంటీ కొన్ని టూ ఫార్టీ అలా సపోర్ట్ చేస్తే సో ఒకవేళ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పెట్టుకుందాం అనుకోండి సో ఫ్రేమ్ ఫస్ట్ మనకు రిజల్యూషన్ టెన్ ఎయిటీ ఉంది సో ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఏ సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ అంటే సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ సో సిక్స్టీ పెట్టుకుందాం సో వైట్ బ్యాలెన్స్ ఆటో మోడ్లో పెట్టేసాం సో మళ్ళీ అపెచర్ అపెచర్ కూడా మనకు ఒకవేళ కంప్లీట్గా యూనో ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కనబడాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఎఫ్ స్టాప్ ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో అపెచర్ అంటారు దీన్ని మీరు పెంచుకోవచ్చు లైక్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కానీ వన్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ కానీ ఎఫ్ ఫోర్ కానీ అలా ఎంత పెంచుకుంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మన సబ్జెక్ట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఫోకస్లోకి వస్తూ ఉంటుంది లేదు ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ అయితే ఫోకస్ రావాలన్నప్పుడు అపెచర్ని చాలా తగ్గించుకోవాలి సో నేను అపెచర్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిటే పెడుతున్నాను సో ఇప్పుడు షటర్ స్పీడ్ మనకు అక్కడ ఫ్రేమ్ రేట్ ఎంత అయితే పెట్టామో సిక్స్టీ పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు షటర్ స్పీడ్ వన్ ట్వంటీ సో ఇది ఖచ్చితంగా రూల్ ఏం కాదు ఇట్ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఎక్స్పోజర్ మీటర్ ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా మనం చూసుకుంటూ మనకు ఐఎస్ఓని ఎంత పెంచాలి తగ్గించాలని మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఈ సెట్టింగ్స్తో తీసిన వీడియో చూద్దాం ఇప్పుడు దాట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న రిక్యాప్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ అపెచర్ కానీ ఐఎస్ కానీ షటర్ స్పీడ్ ఇవి మన బైక్కి క్లచ్ గేర్ యాక్సిలేటర్ లాగా సో ఈ మూడు కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండాలి సో మీరు డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి ఇన్నో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎఫ్ స్టాప్స్ పెట్టి చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షటర్ స్పీడ్ ఎక్కువ తక్కువ చేసి కూడా చూడండి ఐఎస్ఎన్ కూడా ఎక్కువ చేసి ఫొటోస్ తీయండి తక్కువ చేసి కూడా చూడండి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే నేను ప్రీవియస్లో వీటన్నిటి మీద నేను డీటెయిల్గా వీడియో చేశాను అవి చూసాక మీరు ఇది చూడండి మీకు అర్థమైన కాకపోయినా ఈ సిరీస్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ చూడండి సో అట్ ప్రజెంట్ మీకు కొందరికి అర్థం కాకపోవచ్చు మ్యాక్సిమం నేను చాలా సింపుల్గా అందరికి అర్థమయ్యేలాగానే చెప్తున్నాను సో ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా కానీ చూడండి ఇన్నో మీకు తర్వాత మీకు ఇన్నో ఏదో ఒక రోజు మీకు మళ్ళీ ఇది యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో టైం ఉంటే ఈ సిరీస్లో ఉన్న మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఎండి ఫిల్టర్ గురించి చెప్తాను ఎండి న్యూట్రల్ డెన్సిటీ అంటారు సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఎక్స్పోజర్ ట్రాంగిల్ అన్నాం కదా సో లైట్ని కంట్రోల్ చేసి ఈ మూడు కంట్రోల్ చేయగలుగుతాయి కెమెరాలో సో ఇంకొకటి ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ కూడా మనకు లైటింగ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఇది ఎండి ఫిల్టర్ అంటారు సో ఇది ఒక ఫిల్టర్ అంటే యూనో లెన్స్ మనకు కామన్గా మనకు సన్ గ్లాసెస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో కెమెరాకి గ్లాసెస్ లాంటిది సో ఇది కూడా లైట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఎండి ఫిల్టర్ ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అలాగే చెప్పినంత కూడా ఒకవేళ మీరు రిటర్న్గా చదువుకోవాలనుకుంటే వాట్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ డాట్ కామ్ సో ఆ సైట్కి విజిట్ చేసి మీరు చదువుకోవచ్చు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చేసుకోండి లేదంటే లైట్ తీసుకోండి బట్ ఎవరికైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు ఈ లింక్ షేర్ దిస్ ఇస్ టీవీ ప్లస్ ఐ సి యూస